Hello hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Táo Store Như các bạn đã biết chúng ta chỉ còn hơn 20 ngày nữa là chúng ta đã kết thúc 2022 rồi Vậy thì trong năm nay các bạn đã mua cho mình được một chiếc iPhone hoặc một chiếc iPad mới chưa? Nếu mà chưa thì đây iPad mini 6 là một lựa chọn phù hợp cho các bạn trong thời điểm cuối năm này nhá Ok, hãy cùng Táo Store chúng ta khám phá xem là iPad mini 6 tại thời điểm cuối năm 2022 Nó sẽ còn làm được những gì? Và một điều đặc biệt duy nhất đó là trong video này mình chỉ đưa ra những cái ý kiến trải nghiệm của bản thân mình Nó sẽ khác hoàn toàn so với những cái video mà các bạn đã xem trước đó Trước khi bắt đầu vào video thì mình cho các bạn xem một điều đặc biệt ở trên chiếc iPad mini 6 Mình cầm về đây nó có dòng chữ là mini 6 64GB 18.4.23 và 10.5 thì 18.4.23 đây là ngày hết hạn bảo hành của chiếc iPad này Và 10.5 đó là giá của chiếc iPad này Thì cảm ơn anh em Táo Store đã cho mình mượn chiếc iPad còn bảo hành dài như thế này Trong video này thì mình sẽ đưa ra ba quan điểm của mình về cái chiếc iPad mini 6 này nhá Đầu tiên đó là những điều mình thích ở trên chiếc iPad mini 6 này Và thứ hai đó là những điều mình chê ở trên chiếc iPad mini 6 này và thứ ba đó là cái cách mình sử dụng chiếc iPad mini 6 này hàng ngày trong công việc và trong cuộc sống của mình. Ok, chúng ta hãy cùng vào quan điểm một nhé. Đó là những điều mình thích ở trên chiếc iPad mini 6 này. Cái điều đầu tiên ở trong những cái thứ mình thích ấy, đó là cái phần cứng, cái cấu hình của chiếc iPad mini 6 này. Các bạn có thể tưởng tượng là cái iPad mini 6 của chúng ta có một cái phần cứng nó cực kỳ là mạnh. Nó tương đương với chiếc iPhone 13 Pro Max Và nó nằm ở trên một cái body to hơn Cái thân hình to hơn Cái màn hình nó to hơn iPhone 13 Pro Max Và thứ nữa là cái thời lượng pin nó ngon hơn chiếc iPhone 13 Pro Max Và như các bạn đã biết Thì ở hai video trước mình đã giới thiệu với các bạn là iPad tại thời điểm hiện tại Nó có thể giúp cho chúng ta làm video Sáng tạo nội dung với phần mềm cắt cắt Đó Thì cái trải nghiệm Mini 6 này với cắp cắt nó cực kỳ ngon Cũng như là việc là mình hoàn toàn có thể uh, Quay video, edit video luôn ở Bằng cái iPad mini 6 này Đó đó là cái điều về Sức mạnh phần cứng Nó không có gì để nói cả Và mình cũng không đi sâu về cái Sức mạnh phần cứng này nhiều Tại vì là Đến thời điểm hiện tại mình nghĩ là những cái cấu hình Về những cái thiết bị của Apple nó quá là ngon rồi iPhone XS Max Đến thời điểm hiện tại nó còn chạy ngon huống chi là chiếc iPad mini 6 này Nó có một bộ vi xử lý như iPhone 13 Pro Max Ok, cái điều thứ hai mà mình thích nữa Đó nằm ở cái thiết kế này Như các bạn có thể thấy tay mình là một cái bàn tay rất là nhỏ Và mình hoàn toàn có thể cầm iPad mini 6 này Một cách nó gọn gàng Cái viền màn hình nhá Cái viền màn hình này Đó Nó, nó to vừa phải Chúng ta hoàn toàn có thể cầm để chơi game Nó thoải mái Uh, dạo này mình ít chơi game rồi Nên là mình không có nhiều cái, cái trải nghiệm Những cái con game hiện tại cho các bạn đâu Nhưng mà bạn nào mà đã chơi game trên iPad mini 6 rồi Thì các bạn hãy để lại comment phía dưới cho mình biết nhá Ok Cái uh, cảm ứng vân tay Mình vẫn thích cái cảm ứng vân tay này hơn là cái Face ID nhá Ok Cái cái cam nữa Cái cam thì uh, cũng vừa dùng Nói chung là nó cũng không phải là cái gì xuất sắc Nhưng mà để chụp uh, tài liệu hay quay video trong một môi trường đủ sáng thì nó đủ dùng nó ngon cái mic thu apple thì từ trước đến giờ nó vẫn là một cái ngon à, có một điều mình sẽ chê cũng đến từ cái việc thiết kế này đầu tiên mình chê về những cái cái cổng lai cổng usb c này nhá thực tế là mọi người thích cái usb c này nhưng mà với cá nhân thì mình thì mình chê thứ nhất đó là tất cả những cái thiết bị quay của mình hiện tại ấy, Thì uh, mình đều đang dùng cái cổng Lightning Kể cả cái video mình đang quay cho các bạn này Mình đang quay bằng iPhone 11 Pro Max Mình có cắm cái mic vào thì mình dùng cái cổng Lightning Mà đến khi mình sử dụng cái iPad mini 6 này Mình bắt buộc thêm một cái dây chuyển đổi nữa Sang cổng USB-C Tất nhiên này nó dễ kiếm trên thị trường thôi Nhưng mà mình lại thêm mua việc vào thân Mình lại mua thêm một cái dây USB-C Chuyển ra cái mic của mình Đó đó là cái điều mình chê Thứ hai nữa là ở cái thiết kế này mình cũng chê Đó là vị trí đặt của hai phím Tăng giảm âm lượng này Tức là đôi khi mình sẽ phải mò Phải mò nó 
phải mò hai cái phím này Tất nhiên thì nếu có một điều khiến cho Apple cải thiện hơn Thì mình nghĩ là Apple có thể cải thiện hai cái nút này nó nổi hơn một chút Thì nó sẽ hoàn hảo hơn Đó Và thứ ba nữa là mình chê ở trên chiếc iPad này Đó là về thời lượng pin Thực tế thì mình đã dùng qua 12 Pro Max và 13 Pro Max rồi Pin nó ngon Còn trên cái con này ấy Thì do cái màn hình nó to và cái sức mạnh phần cứng như vậy Thế nên là pin nó chỉ đương đương cái 13 Pro Max thôi nhá Hoặc là nó chỉ nhỉnh hơn một xíu thôi Còn tất nhiên là khi render video hoặc khi mình quay video ở Ở frame cao Render video ở tốc độ cao uh, Thì chắc chắn là cái việc tốn pin nó là chuyện bình thường Mình chê một cái điều nữa là nó không có rắc 3.5 Không có rắc 3.5 trên một thiết bị to như này Đó là một cái thiếu sót theo mình nghĩ đấy là một cái thiếu sót Có một điều nữa mình chê ở trên chiếc iPad này Và không chỉ trên chiếc iPad này Và tất cả các chiếc iPad mình đều chê Đó chính là về cái trải nghiệm bàn phím Ok, tất cả mọi thứ Apple có thể làm đẹp, ngon Nhưng cái bàn phím với mình nó là không ngon Hai thứ chúng ta khi sử dụng bất cứ một thiết bị nào Đó chính là cái màn hình và cái bàn phím Ok, cái màn hình thì nó làm tốt rồi nhá Nhưng cái bàn phím mà với một cái màn hình to như thế này mà chúng ta chỉ gõ hai ngón hoặc ba ngón ở trên chiếc iPad Không nên Và lại chúng ta phải có mua thêm một cái bàn phím rời nữa Chúng ta lại mua việc vào thân đúng không? Không nên Mình là một fan của sử dụng những thiết bị bàn phím gõ tay Thế nên là khi mà dùng sang cái bàn phím ảo này Mình chê Mình chê hoàn toàn luôn Ok Và mình sẽ nói đến cái điều thứ ba Đó là cái trải nghiệm cuộc sống của mình hàng ngày với chiếc iPad mini 6 này thì từ lúc mình cầm cái iPad mini 6 này về ấy, Các bạn biết là mình sử dụng tính năng gì nhiều nhất không? Mình sử dụng cái điều gì nhiều nhất không? Đó là mình xem World Cup nhiều nhất <cười> Đúng rồi Khi mình dùng chiếc iPad mini 6 này về Đó là mình xem World Cup nhiều nhất Mình không thể phủ nhận được là cái trải nghiệm Nghe nhìn ở trên chiếc iPad mini 6 Nó cực kỳ là tuyệt vời Chúng ta có bốn loa Đến nỗi là khi mình mở cái iPad mini 6 này lên Để xem đá bóng Mà ông bạn cùng phòng mình còn bảo là Thằng kia cho nhạc nhỏ lại Trông nó, nó nhỏ như này thôi nha Nhưng mà bốn cái loa của nó cực kỳ là to mồm luôn Đó Cái điều thứ hai mà mình dùng Nhiều ở trên chiếc iPad mini 6 này Đó là mình sử dụng Để mình render Những cái video ở trên cáp cắt Thì uh, các bạn đã biết Cách sử dụng cáp cắt chưa Nếu chưa biết cách sử dụng cáp cắt Thì có thể tham khảo cái loạt video hướng dẫn Sử dụng cáp cắt mình để ở phía dưới Mô tả video này nhé Tất nhiên cái cáp cắt ở trên con này nó vẫn là ngon ờ, Có một chút là Cái 64GB này này Lối lúc nó sẽ không đủ đâu Giới thiệu một chút nữa là Sắp tới hệ thống kênh Tao Store Bọn mình có ra mắt Thêm những cái kênh video liên quan đến Đồng hồ Thì các bạn có thể cho bọn mình một đăng ký Về kênh đồng hồ đó Chúng ta Bọn mình sẽ cố gắng mang đến cho các bạn những cái trải nghiệm thú vị Về những chiếc đồng hồ Smartwatch mình nghĩ đó là một phần không thể thiếu trong cái cuộc sống của hiện đại của chúng ta hiện nay đúng không? Ok, thì uh, theo những cái cách mình trải nghiệm và những cách sử dụng ấy Thì uh, mình mới cầm chiếc iPad mini 6 này được hơn một tuần Thì mình tổng kết lại cho các bạn là nếu với mức giá 10 triệu rưỡi như chiếc iPad này Hoặc có thể lên tầm 12 triệu mua mới nhé 12, 13 triệu mua mới Thì cá nhân mình nghĩ các bạn nên sử dụng iPhone hơn Còn trong trường hợp Các bạn công việc đặc thù Sáng tạo nội dung này Làm content, video Thì các bạn vẫn có thể mua chiếc iPad mini 6 này Nó đem lại một cái cực kỳ thuận tiện Như cá nhân mình Mình không cần đến laptop Mình vẫn có thể sản xuất nội dung, sản xuất video Thông qua chiếc iPad mini 6 này Và cái hệ sinh thái của Apple này nó làm rất tốt còn nếu như các bạn xác định đầu tư chiếc iPad mini 6 này là một chiếc máy chính sử dụng hàng ngày thì mình nghĩ đó là không nên. Các bạn nên mua iPhone. Đây là một cái quan điểm cá nhân của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.